हाय एवरीवन वेलकम टू स्टडी आज हम देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर प्राइस ये क्या है चलिए देखते हैं अभी रिसेंटली 2019 का ओके शांति स्वरूप को भटनागर जो प्राइज है उसको दिया गया है चलिए सो so, अभी प्रेसिडेंट जो है मैंने आपको जो फोटो दिखाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी उन्होंने प्रेजेंट किया शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2019 किसके लिए दिया जाता है शांति स्वरूप ओके दैट इज भटनागर प्राइज किसके लिए दिया जाता है ना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है ठीक है सो ये क्या है बेसिकली ये जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज क्या है ये एक अवार्ड है ठीक है ये एक अवार्ड है ये जो अवार्ड ये नेम्ड आफ्टर द फाउंडर जो थे फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है सी एस आई आर ओके सी एस आई आई का फुल फॉर्म क्या है ना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसके बाद इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया ये एक ऑटोनस ऑटोनोमस बॉडी है ओके ये एक वीडियो है पूरा डिटेल्स है सी एस आई आर के बारे में अभी रिसेंटली है ओके इसको ये बहुत ही न्यूज में आता है तो इसको थोड़ा सा देख लेना ओके सो so, जो थे लेट डॉक्टर जो सर शांति स्वरूप भटनागर थे उन्हीं के नाम पर ये जो प्राइज है ये मीन्स अवार्ड है इसको नाम रखा गया इसको भी इज नॉन नॉन एज द शांति स्वरूप भटनागर एस एस बी प्राइज भी बोल सकते हो फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये जो प्राइज ये जो प्राइज है ये एवरी ईयर ही दिया जाता है किसको ना आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है ओके ये हो गया शांति स्वरूप भटनागर जी है ये लेट है ओके इनका जो ओके आई डेट ऑफ बर्थ ये तो हमें चाहिए नहीं है ओके okay, बस मैंने फोटो ऐसे दिखा दिया आपको फादर ऑफ द रिसर्च लेबोरेटरी जी है सो नेचर ऑफ द प्राइज क्या है इस जो प्राइज है जिसको मिलेगा वो क्या होगा ना फाइव लाख ओके सो फाइव लाख जो है रुपीज मिलेगा उसको ओके आर अवार्डेड एनुअली फॉर द नोटेबुल एंड आउटस्टैंडिंग जो रिसर्च है अप्लाइड किया गया है ओके सो जो प्राइज मिलेगा जिसको फाइव लाख रुपीज मिलेगा सो ये कौन सा कौन सा डिसिप्लिन में देगा सो बेसिकली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने बताया आपको वो कौन सा कौन सा सेक्टर होगा डिसिप्लिन में आता होगा सो एक तो हो गया बायोलॉजिकल साइंस हो गया केमिकल साइंस हो गया आर्थ एटमोस्फियर ओशन प्लानिटरी साइंस ओके इंजीनियरिंग साइंस मैथमेटिक्स साइंस मेडिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस सो इसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए एक एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि एक इंडियन होना चाहिए तो इंडियन ठीक है सो जो एक इंडियन ठीक है वो क्या है ना 45 फाइव ईयर्स मीन्स इज एनी फील्ड ऑफ द साइंस मैंने आपको जो दिखाया जो टेक्नोलॉजी में ए वो क्या है ना एंगेज रहेगा अप टू द 45 फाइव ईयर्स एज तक ओके और क्या है ना ओसीआई जो ओवरसी सिटीजन ऑफ बैंक ओके एंड द पी आई ओ मीन्स पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन वो हो वर्किंग इन इंडिया ओके आर ऑल्सो एलिजिबल ओके दैट्स ऑल थैंक यू